みなさんこんにちはプリシュです,ですよろしくお願いしますアジヌセラーキーソフォーショナー簡単ギオサーパステルシンユシネイスファスチューファスチューエスチューメスムキーファスティルエスチューファゼドルジパステルシンユシネイスノスコンプラムスナロジニアジヤクウェンイパガムスバロイジセントユイティエンスアプロシマナメンシテレイスセテンティシンクセントウスタカロバラトレー Se você não sabe o que é gyoza, gyoza é isso daqui. Um famoso pastelzinho chinês. Muito apreciado aqui no Japão e a gente também gosta bastante. O gyoza tradicional, de um lado, tem essa aparência de assado um pouquinho assim, com corzinha. Do outro lado, tem algumas dobrinhas e não tem essa aparência de estar um pouquinho queimadinho. E dentro ele é bem recheado com uma massa de carne, com uns legumes, verduras, um monte de coisa. Agora que vocês já sabem o que é o gyoza, nós vamos fazer. O gyoza utilizando este produto aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Vamos abrir! Uau! Parece uma armadilha, né? Quando eu aprendi a fazer pastel no Brasil, eu tinha que fechar a massa usando um garfo. Não sei se é assim que é o tradicional, mas foi assim que eu aprendi. O gyoza tem um sistema diferente de fechar. Ele tem toda uma dobrinha, tem um jeito especial de fazer e é difícil fazer isso na mão. Por isso que tem esse produto aqui para facilitar. Quer dizer, diz que facilita, né? Não sei. Vamos ver se vai dar certo, né? Para fazer o gyoza, precisaremos do aparelhinho e também da massa de gyoza. Em japonês, fala gyoza no kawa, traduzindo literalmente pele de gyoza. Vamos ver como é que é esse daqui, que eu nunca fiz pastelzinho chinês. A gente nunca fez nem usando o aparelho Nossa. e nem sem usar o aparelho. É muito fino. Olha isso aqui, essa massa. Caramba, será que a gente vai conseguir fazer, Logan? Olha que legal, certinho, né? Cabe certo aqui. <risos> Cabe certo. É isso que é padrão, minha gente. Olha lá, ó, certinho. A massa tá certinho em cima do Pera produto. Aí, mas pra ver a dificuldade ou a facilidade né, que tem usar esse produto, nós vamos fazer uma vez manualmente. Vamos fazer fechar aqui o pastelzinho manual, né? E uma vez também usando o um aparelho. Senão a gente não vai saber, né? Qual que é a diferença. Então vamos começar. Como a gente nunca fez o gyoza, a gente assistiu um vídeo de um japonês ensinando como é que faz manualmente. Pra ver se eu acerto, né? Senão eu não vou conseguir. Já que a gente tá fazendo um pastelzinho chinês, mas nós somos brasileiros. Brasileiros, vamos fazer o recheio em vez de ser o guiosá tradicional com queijo e também presunto. Queijo e presunto. Aí eu lembro de fechar aqui assim, ó. E aí você tem que um lado tem que ficar reto, o outro eu tenho que meio que dobrar assim, ó, e apertar. Mas eu acho que não tá indo para lugar nenhum, Brit. Aí dobrar assim, ó, e apertar. Nossa senhora, o que, que é isso que eu tô fazendo? Seria mais ou menos assim, porque do outro lado tem que ficar reto, mas pode ver que não fechou, ó, porque eu não sei fazer. Eu acho que já não deu certo, Brit. Acho melhor você tentar, Brit. Vamos tentar, já que o do Logan não deu certo. Vamos Vamos ver se eu consigo. Pega um queijinho. Talvez ele tenha colocado muito. Vou pôr aqui, ó. Só um pouquinho aqui. Presuntinho também. Vou pegar um aqui, um menorzinho. O cara fazia assim, ó. Arretou aqui os dois, certo? E daí aqui, ó. Ele já... Pá! Acho que eu dobrei pro lado errado. Esse primeiro, ó. Pá! Tô quase, Logan. Tá dando certo, acho, hein? E fecha. Tem que dar uma apertada, ó, Logan. Por isso que o senhor não fecha, ó. Tem que dar uma macetada mesmo. E mais um aqui no finalzinho. Pá! Ah, abriu. Vixe, que difícil. Nossa, parecia ser tão fácil. Esses dois aqui, ó, são os que a gente fez manualmente. Esse daqui é o meu. E esse mais... <risos> o mais recheio aqui, ó, é o do Logan. Até rasgou aqui, ó. Só que ele tá meio aberto, tá vendo? Ó, não consigo fechar esse aqui direito não, gente. Será que a gente fez alguma coisa errada? Vamos agora utilizar o produtinho aqui. Mesma massa. Mesmo chefe cuca também. Dessa vez eu vou primeiro. Talvez você tenha pensado aí. Mas vocês dobraram porque tá do lado errado aí. Por isso que tá aberto. Eu vi no vídeo o chefe de cozinha lá que mostra como faz. Ele falou: deixa a parte que tem a farinhazinha ó para fora. Então, ó, os dois lados tem farinha. E agora eu acho que esse aqui tem mais. Então <risos> esse vai para fora. <risos> Aí coloca queijo. Vou pôr menos queijo de novo e presunto. Coloca presunto. Vou pôr um pouquinho mais de presunto. Aqui. E daí só fechar. Aí, ó. Deixa eu apertar, porque senão não vai grudar, né? Aí abre. Olha! Meu povo, olha que coisinha bonita! Deixa eu tirar daqui. Olha, gente! Ah, mas tá. Ih, ih, peraí. Ih. Ah, mas aqui, ó, já fechou bem, ó. Já dá pra ver uma diferença que eu que mexi aqui no negócio. Vou fechar de novo. Hey. Agora é minha vez Usando novamente a massa Onde tem mais pozinho Parece que é esse lado aqui Então pra fora Assim Vamos colocar o recheio Da maneira que eu coloquei Não tem essa de colocar menos não Que nem a Pete falou Aqui Acho que tá bom Pera aí Tem que dar uma apertadinha assim Aí acho que deve Aperta bem e pede pra dar certo Por favor Dá certo 
Aí, ó, coisa linda. Caramba, ficou bonito, hein? Parece que é bom dar umas duas apertadas, né? Abre um pouco, mas dá pra ver que eu coloquei muito recheio. Ele tá meio gordinho, tá vendo? Mas ele ficou dobrado e marcado. Vou fazer uma reapertada, porque ele tá muito gordinho. Mas gostei já. Pronto. É só a gente fazer agora o nosso gyoza. Para vocês compararem, os da frente são os da Prit e os de trás são os meus. Esses que vocês estão vendo são os manuais. E agora os que a gente fez com a maquininha. Ignorando a nossa falta de experiência na cozinha, é assim que ficou. Dá pra ver que o que a gente fez manualmente, ele acabou ficando um pouco aberto. E o que a gente fez na maquininha, ficou bem fechadinho. Aqui a gente já consegue ver que o produto funcionou muito bem, até para pessoas inexperientes na cozinha como a gente. É importante dizer que esse é apenas um jeito de fazer o gyoza. Você pode fritar se você quiser como um pastel, depende de como você quiser fazer. E o recheio também não é esse. Foi o que a gente achou mais prático fazer nesse momento. Eu sei que você aí que tá assistindo tá curioso pra saber se isso aqui ficou bom, então vamos comer. Eu quero comer pra ver aqui a textura que ficou a massa, né? Desse que a gente fez manual e desse que a gente fez com a maquininha. Eu acho que não vai mudar, mas talvez na hora de cortar aqui, vamos ver se ele resiste. Normal. E na hora do corte, os dois ficaram iguais. Deixa eu comer esse daqui que eu fiz manualmente. E tá daqui mais. Tá daqui mais. Hum, nossa, que gostoso. Eu acho que eu tinha que ter fritado um pouquinho mais antes hum. de ter colocado a água. Mas ficou bom. O feito com a maquininha. Na maquininha, produtinho, né? O que eu consigo acrescentar aqui com o produto, eu consigo colocar mais recheio, porque é mais fácil fechar. Manualmente, eu tive a impressão que eu preciso de muita massa pra apertar. Até porque eu não tenho prática, né? Tem de comer o pastelzinho eu achei que ficou diferente aquele que a gente fez manual acabou abrindo então na borda do pastel assim ó deu uma textura um pouco mais assim ficou um pouco duro eu acho e aquele que a gente fez com o produtinho como ficou bem uniforme ficou fechadinho ali ficou bem gostoso o pastel inteiro a massa inteira né ficou a mesma textura muito prático muito fácil isso daqui e manualmente né acho que eu vou precisar de muitas horas aí de treinamento vou ter que assistir outros vídeos outras pessoas ensinando alguma técnica, alguma coisa secreta aí pra fechar o pastelzinho então pra mim isso daqui tá aprovado a cozinha pra mim não é o meu ponto forte, então eu gosto muito disso de praticidade né, já vende a massa do tamanho certo pra usar no produto que pode colocar essa massa do tamanho certo é só eu colocar o recheio, fritar e fazer o meu gyoza, eu gosto disso, gostei muito desse produto porque eu não conhecia, é a primeira vez que a gente fez o nosso próprio gyoza aprovado! E aí, o que você achou deste produtinho? Você já conhecia o gyoza? Você nunca comeu? Você ficou com vontade de comer? Qual é a sua técnica secreta para fechar pastéis? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye, bye! bye.